。哎呦呦呦呦呦！我说小姑奶奶，你不能只浇这两盆，把它给浇死了。哎呀，爸！别的也浇一下。你别老指挥了，我都不知道该浇哪个了。来来，你你你这个，来来，推推点就好了啊。可以。这样吧。对，少量多餐。哎，哥，你来啦！爸，你找我。我是告诉我说，上海这个项目，你否了设计院的设计图，还说是我的命令，是吧？爸，我跟您商量过了，你也同意了。得了吧，哥，我可是问过爸的，你这叫假传圣旨。要不是我机灵啊，过来问一嘴，陈令生得被冤枉死。我可没胡说，爸，你忘了，我们当时一致认为陈令生认识博二的动机不纯，所以我们决定不再用他，而且他的设计确实不怎么样。你什么时候跟我商量过啊？啊！说这陈鼎山，仗着自己有才华，有点小成绩就欺负博尔，这人不能用。爸，你给我想到一起去了。而且我认为这次陈鼎山的方案并不出色，所以我建议这次安排他出去。嗯，听你的，这事儿你看着办吧。这可太好了。本来那个陈立生啊，就配不上波儿。哎呀，一波儿的行子，只要不见面，过几天他就忘了。二姨说的没错，这事儿你看着办啊。只有一点，别让波儿，别受委屈了啊。不是，你真当我老糊涂啊？啊，爸，我告诉你啊，事情啊，一码归一码。陈鼎生人品怎么样，有待考察。但上海的项目，你得给我严格执行。啊，博尔已经把设计院的设计图给我看过了，虽然没有达到我们的要求，但也比你选的那一家不知道强多少倍。我答应博尔，给设计院再一次投稿的机会。啊，爸，您不能还要说吗？啊，您是忘了吧？我忘了还是你忘了？阿姨，爸和我哥。安阿姨也在。哎，安阿姨，您说，那天，正好我跟爸商量陈领生的事儿的时候，你也在，你帮我说说。哎，江村，你爸说没有，就是没有，别惹你爸生气啊。就是啊，哥，陈领生怎么惹你了？你这么看不上他？而且再说了，爸已经明确给出要给陈领生一次机会，你这么做什么意思啊？我这是为谁啊？对，你是为了我好。如果你要是真想为了我好的话，你就不要再参与我跟陈立生的事情了。不求你能帮我，不回我就不错。行，以后如果陈立生再出什么事儿，你不要再拿绝食来威胁别人，可以吗？哎，哥，波儿，你绝食啊？没有，爸，我跟哥开玩笑呢，闹着玩的。哎呀，对呀，博儿这个脾气，他就是开玩笑。博儿，以后不许这样闹了啊！嗯，知道了吧？你快喝药吧。小春，这事儿就照我刚刚说那个办，啊，以后不要拿我当枪使了，怎么？哎哎、快扶你爸坐下，快，爸。你说。明明是他自己说的，他又不承认。现在坏人都是我做了，是吧？我不知道爸到底是怎么了。哎呀，你先别生气了。老爷子记性虽然是差了点儿，可是，在公司的事情上，他从来都没错过。你说他这次到底是怎么了呢？这安阿姨也真是的，真是奇了怪了。不管说什么，他都听。哎哎哎哎，那也不能怪安阿姨，安阿姨是老爷子请回来的。老爷子现在身体都靠他照顾着呢，你说他不听老爷子的，难不成听你的？我是理解安阿姨的，不过我确实不理解爸，你这到底什么意思？哎，你说你啊，一个老婆，一个老爸，这一个比一个反复无常。你说你上辈子是不是欠他们？你少烦我，我告诉你。
最近没睡好，睡吧。你的那两个外甥已经住进新生儿 ICU 病房了，我还跟齐主任打好了招呼，他会尽快安排专家会诊的。太好了，谢谢你，啊，小雅，有你在我就放心了。我也就看在孩子份上，要是你那个姐姐，我还真不想管。知道了。宋太太，哎呀，这么巧啊！我是带我们家老二过来做个检查，顺便啊，我也做个检查。哎，你呢，江太太？嗯、呃，我是来做个身体例行检查。这是我朋友，我是萧雅，是秦英素朋友。哎，你好，不好意思啊，宋太太，我们还有点急事，就先走了，改天约您喝茶。啊，嗯，啊。你拉我出来干嘛？我还上班呢，我。哎呀，你别跟他说那么多，万一江村回去问你是谁，我怎么解释啊？哎呦，秦英素难道还没有江村不认识的朋友了？瞧你这样挡着。哎呀，我不是怕解释麻烦吗？哎，对了，那个你让我做的药物检测报告出来了，给。我跟你说，你给我的保健品里面的确还有避孕药的成分，而且还是最新型的那种。我劝你啊。趁早离开江家，这江家都什么人啊？真下得去手，这是叫江家无后啊！我不跟你说了，我上班去了啊。怪不得姐姐要在外面生孩子，看来姐姐担心是对的。干什么呢？你先把车开回去吧。啊，怎么不开车呀、啊？我喜欢走路啊，走路不行、啊。哎，那正好，我也是想走路，透透气，走吧，走啊。你今天怎么这么早下班啊？开始关心我工作了。我就是好奇。我今天看到一个人特别像你，是吗？我今天去了一个本不该去的地方。你紧张什么？你去哪儿了？你是不是有什么秘密瞒着我？我能有什么事儿瞒着你啊？哦，真没有。看把你吓的，跟你开玩笑的，走吧。我呀，今天去我爸那儿了，结果弄得不太开心。我本来想跟你开个玩笑，乐呵乐呵，看来这个玩笑并不好笑。其实呢，老人家和小孩是一样的，脾气来得快，去得也快。你别往心里去，你改天买一点爸喜欢的东西去看看他，肯定就没事了。好主意，你要知道，爸呀，有时候见到你什么脾气都没了，回头跟我一块儿去。那没问题。啊？啊？什么？啊？没事没事，走了。还没出月子呢，不能随便下地。我不看见他们，我心里不踏实。
这回呀、啊，多亏了霍之，咱们才能办住院。可这医药费还差得老远呢，这黄家文怎么一点消息也没有啊？你就先问我恋人吧，回头我再跟黄家文清算。这个黄家文啊，之前说卖了车、卖了房子都会给我保住孩子，现在倒好，给他打电话也不接。早知道我从江家出来的时候，就多带着首饰了。行了。嗯、怎么样啊？别提了，这产后四十二天的检查根本就是骗人的，连 B 超都没给我做，就说我恢复的不错啊。我排了三个小时，就这么打发了。那怎么办呀？这样吧，我可以找个人帮你挂个号，再查一个 B 超。哎，算了算了，要不是现在是特殊时期，我用得着在公立医院跟他们挤。姐，你看你现在月子也出了，身体也恢复的差不多了，你打算什么时候跟江峰讲孩子的事儿啊？孩子现在还那么小，我当然要让他们长大一点。再说了，我不想他们回江家受气。我觉得你应该回江家了，然后把孩子的事儿跟江村说。毕竟孩子的治疗费也不是一笔小数，这笔钱他们应该出啊。钱我有，不用江家出。我可不想现在让孩子回江家受气。可我觉得，我觉得江村不是一个不要自己孩子的人。你了解他还是我了解他？我现在不会回江家的。就算回去，我也要风风光光的回去。他们求着我回去。好吧，那我也不勉强你，你自己想想看吧。就是我觉得这样下去真的不是办法。我知道素，是我马杰。英素，你可真是吓死我了！哎，我这个以前怎么没看到啊？这是你们去红岛的时候啊，先生让我把这套装备啊放在你房间里的，说是要给你个惊喜。英素，现在先生对你那可真是用心呐、啊。以前啊，你总是缠着先生他教你，他都不教你，现在他却主动要教你。高兴了吧？哎呀，先生，真是有眼光。英素，你怎么好像不太高兴啊？我觉得吧，这是件好事儿。你呀、啊，可以趁这个时候跟先生和好。甜甜美美的过日子，再生两个孩子，多幸福啊！你觉得先生是在跟我示好？那当然了，先生啊，跟以前那可真是不一样了。总算为姐姐做了一件好事，江村。对你用心，也没什么不好的呀。他对你用心，就等于对姐姐用心。嗯、花
不吃，干得漂亮。你干什么呢？老金啊，哎，你能在道上一杯果汁儿？不用给我带果汁了，我喝果汁味酸。这么多就行了，还生我气呢？你的话说比这果汁酸。我哪敢生你的气啊？反正这个公司都是你说了算。不管是我的意思还是爸的意思，都没有用。我不是怕你被人骗了吗？我没骗你，爸真的跟我说。打住，哥，都这个时候了，你还拿这事儿压我？反正爸已经说了，要再给陈领生一次机会。这次要是你再不同意的话，那我就真的以为你就是跟我作对。这个，这是你送的吗？我都给忘了，这是我去临水之前买的。喜欢吗？谢谢，秦英素，你现在真的是越来越厉害，想怎么利用我哥就怎么利用我哥，把我哥吃的死死。利用？你这话什么意思啊？我跟别人交往就是别人利用我，你们俩秀恩爱就是真情真意，好吧？错什么了吗？没说错。不用理他，坐吧。去哪儿这是？去死！哦，熊孩子刷夜喝酒 ，happy 呗。啊，你要跟你男朋友吃烛光晚餐啊？是杰吗？哎呀，是我呀，江博儿，出来玩儿啊！你的女朋友的妈妈来了。好吧，好吧，那你就好好表现吧，争取当个合格的女婿哈。你怎么不说你大姨妈来？哎呦，李昂。好久都没听见你的声音了，你怎么这么长时间不给我打电话呀？一起出来聚聚呗，国际长途，好吧，祖国人民会想念你的。一帮重色轻友的家伙。书包交给别人打理，我就不能来了。我还是这个老板啊。来，今天我高兴。走，我请你喝酒。可我跟男朋友约好一起去看五月场的电影。哎，这时间要来不及了，要不我先走吧，咱们下次。约会有什么好去的？五月电影有什么可看的？男朋友没了还可以再找新的吗？我让你留下。你就留下来，怎么？不听你老板的话，难道你想被解雇啊？嗯、呃，好吧，反正离开场还有点时间。
想当初，追我的人那是人山人海啊！我只要这么一挥手，追我的人能从那火车站排到市中心，你信吗？陈岭生算是个什么东西啊？不就是一个小破职员吗？跟我装什么高风亮节？我告诉你啊，前车之鉴。这个男人啊，没有一个是好东西，没有一个是好东西。对对对，您说的都对，男人都不是好东西。我去给你倒杯水啊。哎，江太太，江小姐喝多了。对呀、啊，我还有急事儿呢。行，您快来看看吧，我等您。哎，好嘞，好嘞。陈岭生。喜欢就没人要了是吗？我告诉你，老娘看上您那是你的福气。喜欢老娘的人，一卡车一卡车的。对，是一火车一火车的。你以为你谁呀、啊？谁抢我手机？你谁呀、啊？你骂了半个小时了，我电话都挂了半个小时，你不累吗？走，我送你回家。你为什么？你为什么跟我，跟我想象中的一样呢？啊？我对不起你还不行吗？你就当自己踩到屎了，睡一觉，把我忘了吧。我不，我不把你忘了。你为什么就跟现实中一样坏呢？你就不能骗一骗我，哄一哄我吗？你就不能跟我说点好听的吗？我不喜欢你这个样子，我不喜欢你这个样子。不想跟你。啊，没什么，走吧，没有。是果儿姐问起来，她刚刚打电话了，说在朋友家，快去吧。江太太真是好人，那我先走了。嗯，拜拜。拜,拜。
怎么了？这么不小心？没事儿，就是手滑了一下。没事吧？没事儿。别管了，东西我来收。你哪会啊？你怎么会这些家务活、啊？我在英国勤工俭学的时候，专门在酒吧里面刷过盘子。我不是吹牛啊，当时人称“刷盘小能手”，你信吗？你什么条件？你还会勤工俭学吗？我才不信呢。谁都有落难的时候嘛。当时跟爸闹矛盾，他把我的信用卡给冻结了。所以，这都是被逼的。没想到你还会有这样的经历啊！行了，放那儿吧，我来说。不用了，我来吧。来，你放我下来。老大师坐在这儿，东西我来洗。钱，我知道这些事儿吗？以前你没问过，我也没说。我觉得你说的对，我们俩确实缺乏了解。还有什么我不知道的，你都告诉我吧。行啊，以后但凡你想了解我了，我都知无不言。我觉得我对你了解有点少。还说会干家务活呢，我一直都弄湿了。来，把这个带上。去收拾别的地方。姐，这好好的手机你怎么扔了？谁惹你生气了？你怎么来了？我买了点东西来看看你。这以前都是我照顾你，现在反而成你来看我了。姐，你看你也出月子了，该运动一下了，都有小肚子了。你说的是，我是该运动运动了。下一季的广告还没拍呢，不然这样的话怎么见人呢？那那咱们明天去体育馆运动一下怎么样？那不像健身房，熟人多，而且环境也要好一些。也好，那就明天去运动运动。姐姐，哎哎哎，心情不错呀、啊！你这又是散步又是陪玩的，你们夫妻两个人的虐狗指数有点高，我得躲你远点，省得被误伤。你有意见？哎，玩的开心点，完事儿我来接你吧。拜拜。喂，小志，我到了。行
咱们刚一始见。怎么才来？赶紧换衣服，我在训练室等你。嗯，知知道了。不舒服，是不是病了？没有，昨天晚上可能没休息好。我也没休息好。那我我先去换衣服。别的意思，我就是觉得江村已经跟以前不一样了，应该多了解一下，给彼此一个机会。而且我相信江村一定是个好爸爸的。还有，之前 Chris 不是江村的情人，我已经证实过了。不是，那你也得跟我说一声，我现在都不知道该怎么办了。衣服就在你的柜子里，钥匙在你的包里。姐，你可一定要抓住这个机会。你别想太多。你难道不希望他早日康复吗？姐，张翠应该负起当爸爸的责任啊！就这样。喂，喂。嗨，阿姨来看你啦，今天乖不乖呀？根据我们的会诊，这孩子得的是最严重的先天性心脏病，唯一可能的治疗途径就是心脏移植手术。否则，我很难保证孩子能活过十岁。但又考虑到孩子年龄实在太小，所以只能等孩子长到一定年龄，能够接受手术风险的时候再进行。那要大概到几岁才可以进行手术啊？目前国际上最小的心脏移植患者是五岁，国内是八岁。嗯。但首要条件是得能找到合适的心脏供体，但这一点就很难。所以我的建议是，在孩子有条件手术之前。找专业的医护人员陪护，还要一直使用药物来维持。但是这样，医药费和治疗费都高得惊人。没关系，只要对孩子有好处，这些钱我们都花得起。哎、傻子，这剑哪有这么灰的呀？你以为你是在切西瓜、啊？啊，闷不闷？来，我给你摘了，透口气。哎呀，慢点。你看，出汗了。这勾勾盯着我干嘛呀？不认识了。你今天怎么这么安静啊？平时嘴里说的话没完，今天没声了。江村，你什么时候变得这么温柔了？怎么了？怎么哭了？没有。不舒服、啊。我帮你拿。怎么了？不是帮你拿个东西吗？你至于这么惊讶吗？嗯。<笑>你也做了很多让我惊讶的事儿。我做什么事儿、啊？比如，宋太太说你去做义工，还说你会画画。你什么时候学会画画的？回头教我啊。你你知道了。<笑>车来了。
怎么了这是？扭到了。扭着了。这儿吗？哎，疼。哎，怎么了？怎么了？怎么了？崴着脚了，快给他拿着。啊，把门打开。啊。没事儿。加油。行了，别挑了。我自己能走。别动，摔下去摔的就不只是脚了。别动。别着啊。别动。一会儿就好了，忍一忍。从现在开始。你不许再到处乱跑啊，知道吗？幸亏只是扭到脚，万一伤到骨头韧带，那你就麻烦了。嗯，听见没有？嗯召开紧急董事会嘛？人呢？爸给我签了一份委托书，让我来主持会议。大家商讨一下，设计院二楼的方案是否可以通过？原来是有双方保荐呀！啊，毛病。不过话说在前头，如果这次的结果还跟上次一样，那就怨不得我了。你放心，我有信心。让他进来。大家好，你好，陈先生，请坐。陈先生，你还真的是够执着。开始吧。大家请看大屏幕，这个就是我们的设计方案。现在全球、全世界都倡导节能环保，而我们的想法就是，在建筑的全周期内最大限度的节约资源，节能、节材、减排，在建筑设计、建造和建筑材料的选择中，均考虑。金素，先生去哪儿了？啊，你睡着以后啊，先生就回公司了。早上陪你玩那个击剑呢，好像耽误了不少事儿。公司啊，来了好几个电话催他呢。先生现在可真是不一样了，我都不敢认了。可不是嘛，别说你了，就连我都不敢认了。对，我跟你说呀，我发现先生买了个戒指送给你。戒指啊！哦，我在收拾他的房间的时候啊，在他抽屉里发现的，好大的一个蓝宝石戒指呢。先生啊，肯定是想给你一个惊喜。是你呀、啊，之前把以前的事情都给忘了。先生呢，也好找个台阶下来。我看，你们两个趁现在赶紧要个孩子，你说是吧？
么给你弄？我就不喝了，领导还等着我回去汇报结果呢。我知道那天我喝醉了，是你送我回的家，谢谢你啊。你们家保姆嘴够快的呀，不用谢我，应该是我谢谢你，又给我争取了一次机会。你倒是不用谢我，我是跟我哥赌气。这次你的设计如果不行的话，我们还是不会用，所以行不行还是要看你自己。不管怎么说，都要谢谢你。对了，我那天喝多了，没做什么过分的事情吧？哦，没有，绝对没有。你就喝多了，把我臭骂一顿，我就送你回家了。就这些。那就好，陈林生，我一向不是死缠烂打的人。你对我没有意思，我也不会赖着你，所以你没有必要躲着我。哦，那我先走了。江总，想请你去他的办公室，有事儿跟你聊聊。好，走吧。这边钱呢？这两天我跑了好多家中介，这现在身上不好，现在卖卖卖不出钱来。医院里可是住的是你儿子，他们二十四小时在医院里，每分每秒呼吸的空气都是要钱的。你能等儿子不能等？知道，那你你看，咱们要不然再等等，等有合适的价钱，咱们再卖。不必了，如果不带钱的话，我们以后就不要再见面了。还有，孩子是我秦英素一个人的，跟你没有关系。看你又说这话，哎哎哎哎，来，我送你回去好不好？给我滚开！姐啊，都怪我不好，没跟你提前说一声。姐不怪你，我知道你是想帮我挽救婚姻，可是说到底，我还是要说你，你怎么就不跟我说一声，瞒着我去福利院教画画呢？你怎么知道的？江村告诉我的，肯定是被他发现了。你怎么不小心一点呢？你也不为我想想，等我回江家，他让我画画，我画不出来怎么办？姐，你打算回江家啦？我早晚是要回去的呀，不过这次你得听我的。等我安排好了，自然会回去的。姐，都是我不好，不过我也想过了，就算江村知道了也不怕呀。你到时候就说你记忆突然恢复了，就怎么也画不出来了，然后再上网上搜个心理依据，肯定能糊弄过去的。就你鬼主意多。立柱外面没有标识清楚它的材质。如果你能够早一点拿出这种真人的设计稿，我们就不用浪费那么多时间了。可是那一拳还是要挨的，对吧？当然。我跟博尔真的只是朋友，没错，他说他喜欢我，可我也说了我不喜欢他呀
，总不能这也是我的错吧？先不要把自己想的这么优秀。中国有句老话，叫做“情人眼里出西施”。我不知道在他的眼里你哪儿好。坦白讲，虽然我这次认同了你的设计，但并不代表我认同了你的人品，明白吗？这个您放心，我和博尔现在只是工作关系，我们已经说得很清楚了。那最好，好了，我们会认真的回去研究，如果有了新的消息，我第一时间告诉你。嗯，再见。嗯、陈先生，还有一句话我要送给你：作为一个男人，如果今后出现了问题，我希望你能够自己解决。